வணக்கம் நலம் காக்க ஹோமியோ கேர் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து இன்னைக்கு டாக்டர் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் உங்க வணக்கம் கௌதமி ரமேஷ் கௌதமி ரமேஷ் மேம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்ததுக்கு இன்னைக்கு நம்ம எந்த டாபிக் பத்தி பேச போறோம் மேம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டயபெட்டிஸ் மெட்டிஸ் ஒரு <laughs> <laughs> மருந்து போட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க ஸோ இந்த டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங் ஏஜ் என்ன மேம் இருக்கு கண்டிப்பா இப்போ டயபெட்டிஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல மூணு டைப்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்க குழந்தைங்கள இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வயதா இருக்கலாம் இல்ல அஞ்சு வயசுல அந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்சுலின் செக்ரேஷன்றதே வந்து ஃபுல்லாவே இருக்காது ஸோ அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இன்சுலின் ஸோ டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து மிட் ஏஜ்ல வரும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அபோவ் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பிப்டி இயர்ஸ்ல இருந்தது ஆனா இப்ப நிறைய பேருக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல இருந்தே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம சொல்றாங்க பார்ப்போம் ஹலோ வணக்கம் என்ன பிரச்சனை <laughs> ஸோ அவர் எதுவும் மலையாள சேனல் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டாங்க ஸோ எனி வைஸ் ஸோ நம்ம டயபெட்டிஸ் பத்தி பேசுறப்ப நீங்க சொன்னீங்க டைப் டூ டயபெட்டிஸ் பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க ஆமா டைப் டூ டயபெட்டிஸ்ன்றது இப்ப தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல இருந்தே நிறைய இருக்கு ஸோ அது வரதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு நம்மளுடைய பேங்க்ரியாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கனையம்ன்ற உறுப்புல தான் செக்ரேட் ஆகும் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேருங்க வெறும் <laughs> 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 ஒருத்தாங்களா <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான காரணம் சரிங்களா கண்டிப்பா சரிங்களா ஓகே இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் லாங் இப்போ சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி டைம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் நீங்க ம் 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 லைஃப் லாங் இருக்குற மாதிரி தான் வரும் எனக்கு 
சரிங்களா <laughs> சரிங்களா <laughs> சோ உங்களுடைய பேபியுமே நீங்க கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு கன்சீவ் ஆனாலும் அது வந்து குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே நார்மலா இருக்கிறதுக்கு கிட்ட மெடிசன்ஸ் இருக்கு சோ நீங்க வந்து நம்ம சப்போஸ் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த ஹார்மோன் டேப்லெட் எடுக்கிறோம் பிரெக்னன்ட் ஆனாலும் மறுபடியும் அபார்ட் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குமா சரிங்களா சோ நீங்க கண்டிப்பா இதுக்கு ஹோமியோபத்தில வந்து ஒரு தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்ப வந்து இவங்க நம்ம கேட்க ஒரு ரிலேஷனுக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு கண்டிப்பா இப்ப ரிலேஷனுக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பிரீமிச்சர் பேபியா வர்றதுக்கும் சில ஊனமா புறப்படுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு குறைபாடும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப தைராய்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கழுத்து பகுதியில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் சோ இவங்க சொல்லக்கூடிய டேப்லெட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போதைரைடிசமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ ஹைப்போதைரைடிசம்ன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இவங்களே சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு டென் டேஸ் தள்ளி தள்ளி போகுது சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இர்ரெகுலரா மென்சஸ் ஆரம்பிக்கும் சோ உள்ளுக்குள்ள ஓவலேஷன் நடக்கல அப்படின்னும் போது மறுபடியும் இன்னொரு குழந்தை இவங்க கன்சீவ் ஆகுறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் கம்மி இருக்குறதுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா உங்களுக்கு சுகர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அப்ப அந்த மாதிரி பெண்கள் நாளைக்கு திருமணமான பின்னாடி பிறக்கிறதுலயும் பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க பிசிஓடி அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த பிசிஓடி அப்படின்னு வரப்ப வந்து நம்ம அதுக்கான நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கு அது போய் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா நலம் காக்க நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு நலம் காக்க நம்ம இப்ப பிசிஓடி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் பிசிஓடி அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு டயபெட்டிஸ்க்கும் சம்பந்தப்பட்டு இருக்குமா மேம் சாரி நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிறேன் கரெக்டா நம்ம காலர் வந்துட்டாங்க ஹலோ வணக்கம் மட்டும்ட்டே <laughs> ஓகே சார் ஓகே சார் அது எதுக்காக எதுக்காக டெஸ்ட் எடுத்துக்கிங்களே என்ன ஏதாவது இல்ல மேடம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா போன மாசம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 48 நாள் மேல தள்ளி போயிடுச்சு ம் ம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ 4 இயர்ஸ் ஆகுது இல்லீங்களா உங்க ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைக்கு ஆமா மேடம் ஓகே சார் ஓகே சார் நீங்க சொந்தத்துல ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல 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 லவ் பண்ணி தான் அசல் தான் மேடம் அவங்க வந்து தூத்து ஊரி நான் கேச்சேன் ஓகே சார் ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் சார் நீங்க ஹாஸ்பிடல் வாங்க ஹோம் கேர்க்கு வாங்க 
நமது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பிரான்ச்சில் வந்து தாம்பரம் இருக்குது அம்சிகரை இங்கே சிடி நகரில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய மேமையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க மிஸ்ஸஸையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க ஸோ உங்களுக்கு எதனால் குழந்தை பிறக்கலன்றதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் மூலியமாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் சரிங்களா கண்டிப்பா சார் இல்ல சார் நான் வந்து இங்க சேட்டி நகர்ல இருக்கேன் தாம்பரத்துல வந்து இன்னும் நல்ல டாக்டர்ஸுமே அங்க இருக்காங்க நன்றி ஸோ இப்போ டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா இது ஒன் ஆஃப் த காசஸ் வந்து டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஸோ அதையும் நம்ம க்யூர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ அது அவங்களுக்கு எதனால் இன்சுலின்ஸ் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் ஆகியிருக்கா இல்லை அதனுடைய செக்ரேஷனில் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றது நம்ம டெஸ்ட் இப்போ டயபெட்டிஸ்க்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஒரு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க பாஸ்டிங் அப்புறம் போஸ்ட் பிரெட் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெச்பிஎன்ஸ்ன்றது த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் எடுத்தால் போதும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டயபெட்டிஸ்க்காக டைப் டூக்காக எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான சில டெஸ்ட் பண்றீங்க <laughs> நாங்க <laughs> 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 தேவையில்லை <laughs> ஆனால் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்லேயே வரும்போது அது எதனால் கொஞ்சம் இயர்லியாகவே வருதுன்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா பின்னாடி நமக்கு பெருசாக அந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு வராதுமா சரிங்களா சரிங்க ஓகேம்மா நன்றி ஸோ எஸ் ஆக்சுவலி நிறைய இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் அதிகமாக நம்ம வந்து ரொம்ப கன்சர்னாக இருக்கும் பட் டயபெட்டிஸோட எஃபெக்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக இப்போ ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின் போது அவங்களுடைய ஏர்லியான சிம்டம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ தான் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து ரொம்ப அங்கராக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தஸ்ட் அதாவது தண்ணி தாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தண்ணி தா தண்ணி குடித்தாலும் உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு வாய் எல்லாமே வறண்டு போயிடும் அதே மாதிரி நமக்கு டயபெட்டிஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பாங்க ஆனால் எப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டயபெட்டிஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆனதோ அதுலேருந்து உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன காசுனே தெரியாமல் வெயிட் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருவாங்க அதே மாதிரி இரவில் வந்து அதிகமாக சிறுநீர் கழிப்பாங்க யூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக நைட் டைம்லேயும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டமாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆகுது அப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து ஷோல்டர் பெயின் இருக்கும் அதாவது லெஃப்டாக ரைட் ஷோல்டர்லேயும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு வகையான பெயின் இருக்கும் பாடியில் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அந்த பெயின்கான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்போதே ஒரு சுகர் டெஸ்ட்டும் எடுக்கிறது நல்லது ஓகே ஏன்னா நாற்பது வயதுக்கு மேலே மினிமம் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதத்துக்கு ஒரு வச்சு சுகர் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் அது நமக்கு சுகராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நமக்கு சுகர் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம பயப்படாமல் இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு வந்து ஆரம்ப நிலையிலே சுகர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் நமக்கு இருக்காது அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ஈஸி ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாயின் பெயின் வரதுக்கான முக்கியமான காரணமே அவங்க டயபெட்டிஸ் தான் இருக்குமே ஸோ நம்ம அதை செக் பண்ணாமல் வெறும் அந்த ஜாயின் பெயின்கான மெடிசன்ஸ் மட்டுமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அப்போ வந்து அது அவங்களுக்கு சரியாகாது ஸோ ஒரு சில பேருக்கு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி நடுவது <laughs> கண்டிப்பா 
உட்காரவே முடியல பேக் வந்துட்டு வலிச்சுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் எம்ஆர்எஸ் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தேன் ஒரு எல்ஃபைல வந்துட்டு டிஸ்க் ப்ரோலாப்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்கு மைல்டு டிஸ்க் ப்ரோலாப் எல் ஃபோர் எல் ஃபைல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அது வந்துட்டு ஆகி அப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு இப்ப வந்துட்டு என்னால சரி ஜிம்முக்கு போலாமா சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டூ வீக் போனேன் அப்புறம் வந்து என்ன தெரியல இந்த மணிக்கட்டுக்கிட்ட அப்படி கட்டி மாதிரி இருக்கு வந்திருக்கு டாக்டர்கிட்ட கேட்ட எதுவும் நீர் கட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்திங் சொல்றாங்க அதான் இல்ல என்ன கண்டிஷன் இருக்கு இல்ல இவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ண கூடாது இல்ல அதே மாதிரி கொஞ்சம் நான் யூஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் லேட் நைட் ஸ்லீப் ஆகுது ஒரு ஒரு டெய்லி தூங்குறப்ப ஒரு மணி மூணு ஆயிருது மூணு மூன்று ஆயிருது அதான் எனக்கு அது இந்த மூணு இதுக்கும் நீங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலா என்ன பண்ணலாம் இல்ல ப்ரிவென்ஷ் எதுவும் பண்ணலாமா இல்ல தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ல ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் இல்ல வேற ஜாப் எதுவும் பாக்கணுமா இல்ல அதுக்கான பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்கள் சேர் வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஹைட்டாக இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க உங்களுடைய கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையில் படணும் ஏன்னா நம்ம உட்காரும்போது நம்மளுடைய லம்பார் போன் தான் வந்து நம்ம வெயிட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுமே ஸோ நம்ம ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து உட்காரும்போது ஏற்கனவே அங்கே டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் கொடுக்குற மாதிரி ஆகிடும் சார் சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கலாக வந்து நம்ம உடனே சர்ஜரின்ற மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சார் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஜிம்முக்கெல்லாம் போகலாமா மேம் கண்டிப்பாக மேம் ஜிம்முக்கு போகிறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து டிஸ்க் வந்து ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து மேலே இருந்து கீழே விளையறவங்க இல்லை பைக்கில் விளையறவங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா நம்மளுடைய லம்பார் போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே நம்மளுடைய ஸ்பைனல் போன் வந்து மொத்தம் தேர்ட்டி த்ரீ போன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹிப் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் ஒரு அஞ்சு போன் இருக்கும் வணக்கம்மா <laughs> குறைதுங்களா <laughs> 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 வீட்டுலயும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பெயின் இருந்தா அப்போ இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பட் ஆனால் ஜஸ்ட் பெயினாக மட்டும்தான் இருக்குன்னு போது கவலைப்படாதீங்க ஸோ அந்த டைமில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்கம்மா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே தேங்க் யூ ஸோ எஸ் நம்ம டிஸ்கோலாப்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் வந்து கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் நம்ம நெக்ஸ்ட் காலர் கிட்டே பேசிட்டு சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் 
ஒரு சரிங்களா நீங்க டிவி பாக்காம பேசுங்க ம் சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க ஓகே தேங்க்யூ டிவி பார்க்கறதுனால ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு பட் எஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக இப்போ கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஏன்னா கால்சியம் ரிச் ஃபுட் யாருமே சாப்பிட்றது இல்லை நம்மளுடைய போனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இப்போ பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு ஏன் நிறைய ஜாயின் பெயின்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வீட்லேயுமே தெரிஞ்சு இப்போ நம்மளுடைய அம்மாவுமே அப்பா விட அம்மா தான் வந்து அதிகமாக மூட்டு வழியில் பாதிப்படைவாங்க ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி மற்றொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி த்ரீ டிஃபிஷியன்சி இப்போ நம்ம என்ன தான் கால்சியத்துக்காக நீங்கள் ஃபுட்டாகவோ இல்லை டேப்லெட்டாகவோ எடுத்துக்கிட்டாலும் விட்டமின் டி த்ரீ இல்லைனா அது வந்து நமக்கு டைரெக்டாக போயிட்டு அப்சர்வ் ஆகும் ஒரு <laughs> விட்டுட்டு <laughs> 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 ஆ மேடம் வணக்கம் மேடம் நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிகூட்டிவ் மேடம் நான் ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவா இருக்கேன் நான் பெர் டேக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ணுவேன் பட் நான் மந்த்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிப்டீன் டேஸ் இல்ல டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஒர்க் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாவே நான் வந்து வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுப்பேன் வச்சுங்களா எனக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் பேக் வந்து லைட்டா ஒரு மாதிரி வந்து மயக்கம் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில டாக்டர்ட்ட காமிச்சு வந்து சரியாயிடுச்சு இப்ப சமீப காலமா ஒரு லாஸ்ட் போர் மந்த்ஸா வந்து ஒரு மாதிரி வந்து தலையில வந்து இந்த பின் மண்டையில வந்து ஒரு மாதிரி ரைட் சைடு வந்து இழுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு மேடம் அது நானா வந்து அப்படி இழுத்து பார்த்தாதான் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அது ஒரு சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இடது பக்கம் மண்டையில அது மாதிரி ஆகுது நான் இப்ப டாக்டர்ஸ் கிட்ட காமிச்சேன் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க நீங்க பைக் டிராவல் பண்றீங்க இப்ப வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்ததுல அந்த கழுத்து பின் இது அந்த எலும்பு இருக்குல்ல மேடம் அந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல ஆகுற வந்து டேமேஜ் வந்து இப்ப உங்களுக்கு ஆயிருக்கு நீங்க பைக் டிராவல் பண்றதுல தான் காரணம் சொல்றாங்க மேடம் இது எனக்கு என்ன மேடம் சொல்யூஷன் வேற என்ன மேடம் பண்ணலாம் கண்டிப்பா சார் உங்களுடைய வயது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க பாக்கும்போது <laughs> அதே மாதிரி படுக்கும் போது தலைகாணி பில்லோ யூஸ் பண்ணாம நம்ம வீட்டுல ஏதாவது காட்டன் சாரி இருக்கு இல்லைங்களா அதை மடிச்சு வச்சுட்டு தலைக்கு வச்சு தூங்குங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேய்மானம் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ்லயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கூட ஆகாது அதுக்குள்ள வந்து ரொம்ப சிவியர் பெயினா மாறிடும் சார் ஸோ அப்போ அதுக்கான மெடிசன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் நான் எனக்கு அப்போதைக்கு பெயின் போறதுக்கான மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்காம நீங்க ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சார் ஓகே ஓகே மேடம் மேடம் அப்புறம் எனக்கு வந்து நான் படுக்கிறப்ப வந்து தலைகடை இருந்தாலும் வந்து கைய வச்சுட்டு படுக்கிற பழக்கம் அது கைய வச்சு படுக்கலாமா முடிஞ்ச அளவுக்கு கை இல்லாம படுங்க ஆனா தலைகாடி யூஸ் பண்ணாதீங்க வீட்டுல ஒய்ஃப் உடைய இல்ல அம்மாவுடைய காட்டன் சாரி இருக்கு இல்லீங்களா அது வந்து பிளாட்டா வச்சு படுங்க ஏன்னா அதுவுமே வந்து உங்களுடைய டிசீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி கம்பல்சரி காலையில சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் இருக்கு இல்லீங்களா 
அந்த டைம்ல வீட்டு மொட்டை மாடியிலயோ இல்ல வீட்டு வெளிப்பகுதியிலயோ அந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்து உங்க மேல படுற மாதிரி நில்லுங்க சார் சரிங்களா இந்த தேய்மானத்துக்கு ஒண்ணு நீங்க பைக் ஓட்டுறதும் இன்னொன்னு விட்டமின் டி த்ரீ டிபிஷியன்சி கேல்சியம் டிபிஷியன்சினாலதான் ரொம்ப அதிகமா நீங்க பாதிப்படையீங்க ஆமா மேடம் இப்ப டாக்டர் என்னோட டாக்டர் என்ன சொன்னாதான் வந்து நீங்க உங்களுக்கு கால்சியமும் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நீங்க டெய்லியும் இப்ப டேக்கு ஒரு பேர் எக் சாப்பிடுங்கன்றாங்க எக்ல வந்து அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஏதாவது ஃபார்ம் ஆயிடுமோ ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டும் கொஞ்சம் அது ரொம்ப அதிகம் இல்லை மேடம் ஒரு எயிட்டி கோ எயிட்டி கேஜஸ் ஒரு டென் பாயிண்ட் எனக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ அதனால வந்து பிபி ஒரு டென் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்குன்றப்ப நான் டெய்லியும் வந்து எக் சாப்பிட்டேன்னா கால்சியத்துக்காக வந்து இது எனக்கு ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் அது மாதிரி ஏதாவது வந்து முன்னோர்கள்ங்களா அந்த ராகில வந்து நீங்க அடையாவோ இல்ல கலியாவோ இப்ப இப்ப சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகி சேமியெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது சோ வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லி அத அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு ஃபுட்டா பிரிப்பேர் பண்ணி டெய்லி எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே மேடம் மேடம் ஒரு சின்ன டவுட் மேடம் எனக்கு एक्चुअली வந்து இந்த பால் ஸ்மெல் ஒத்துக்காது சோ அது பால் நான் ரெகுலரா சாப்பிடுறப்ப வந்து டிஎன்எஸ் தாங்க தான் குடிப்பேன் பால்ல வந்து ஏதா mix பண்ணி சாப்பிடலாம் மேடம் ஓகே சார் सपोज உங்களுக்கு தேன் எடுத்துக்கலாம் நீங்க தாராளமா தேன் இல்லனா வந்து பனங்கற்கண்டு பனவெல்லம் இருக்கு இல்லீங்களா நாட்டு சக்கரன்னு சொல்லுவாங்க சோ நீங்க அதை சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பெரிய நெல்லிக்காய் நாம ஆம்லன்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய நெல்லிக்காயில வந்து விட்டமின் சியும் இருக்கு அதே மாதிரி கேல்சியம் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஃப்ரூட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா டெய்லி அது ஒன்று சாப்பிடுங்க வாரத்தில் ஒரு இரண்டு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி கருவேப்பிலை சட்னி இதெல்லாம் நீங்கள் உணவில் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ செவன் நல்லா வெயில் படுற மாதிரி வாக் பண்ண போனீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தேவையான வந்து கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே டிஃபிஷியன்சி எல்லாமே சரியாகி உங்கள் எலும்புக்கு தேவையான கால்சியம் வந்து இயற்கையாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார் சரிங்களா வணக்கம் <laughs> வணக்கம் மேம் ஆர்காட்ல இருந்து செந்தில் வேலூர் डिस्ट्रिक्ट के சரி சார் உங்க உங்க கேள்வி வந்து டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் மேடம் எனக்கு வந்து 48 48 ஏஜ் ஆகுது ம் எனக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடுல வந்து கை வந்து வலிச்சிட்டே இருக்கு மேடம் இப்ப பாரு அது ரொம்ப ரெகுலரா வலிக்கிறது கிடையாது ம் 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 இப்ப பாரு அந்த அந்த குத்து சத குத்துற மாதிரி இருக்கு ஓகே சார் ஓகே சார் அது என்ன பண்றது மேடம் எப்பமே அது அது வந்து திருப்பி பார்த்தா ஒரு ஹார்ட்ல அப்படியே வலி வலி இருக்கு மாதிரி இருக்கு ம் 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 நம்ம பண்றது அதுக்கு ஓகே சார் ஒண்ணு இல்ல சார் 40 ஏஜ்ன்றதுனால எலும்பு தேய்மானத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ கொஞ்சம் நீங்க 40 ஏஜ்ன்றதுனால உங்க ஹைட்க்கு ஏத்த weight இருக்கீங்களானு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்குங்க இல்ல இப்ப சடனா கொஞ்ச நாள் வெயிட் லாஸ் ஆகுது அதிகமான பசி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அதிகமா வந்து யூரின் பாஸ் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம் இருந்தா சுகர் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ன்றதுனால ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சுகர் டெஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க லேப்லயே நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கால்சியம் அதிகமா இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் நீங்க எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் பெயின் எல்லாமே சரியாயிடும் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் ஏதாவது வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் இருக்குங்களா உங்களுக்கு அதனால அதெல்லாம் இல்ல மேடம் அதெல்லாம் வெயிட்லாம் குறையலாம் மன இல்ல மேடம் ஓகே சார் ஒண்ணு பயப்படவேனா சார் சார் இது சுகரா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஜஸ்ட் ஏதாவது ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் பண்றதுனாலயும் இருக்கலாம் ஆனா அது வந்து தொடர்ச்சியாவே இருக்கு அப்படினு போது கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர பார்த்து எதனால நமக்கு அந்த பெயின் வருதுன்றது கண்டுபிடிச்சிக்கிறது ரொம்ப நல்லது சார் ஓகே மேடம் பயப்படுறீங்க 
கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நீங்கள் பைக் ட்ராவலிங் எல்லாமே கம்மி பண்ணிக்கிறது நல்லது சார் ஏன்னா இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு போது பிரியே நீங்கள் தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் உங்களுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது ஸோ ஃபார்ட்டி ஏஜை நம்ம கிராஸ் பண்ணி மேலே போக போக தான் ஒவ்வொரு டிசீஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம இப்போயே கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம உடல் நிலத்தை பார்த்துக்கிட்டோம் நமக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லைன்றதுனால கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு டெய்லி வாக்கிங் போகிறது சரியான நேரத்தில் உணவு எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான உணவுப் பொருளாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார் கண்டிப்பா சார் இப்போ நீங்கள் சாதாரணமா இப்போ உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற இப்போ சர்ஜன் யாராவது இருந்தாங்கன்னா பாத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க சப்போஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றதே வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் நல்லது சார் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு பெயின் இருக்கு அப்போதைக்கான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க அத சிஸ்டம்ட பட் ஹோமியோபதின்றது எதனால பெயின் வருதுன்றத கண்டுபிடிச்சி அதுக்காக மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்களுடைய உங்களுடைய லைஃப் லாங் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃபுடைய குவாலிட்டி நம்ம சொல்லும் பாத்தீங்களா தரம்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே சரியா இருக்கும் சார் நன்றி நன்றி தேங்க் யூ ஸோ எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறப்போ மேம் எந்த விதமான ஃபுட் எடுக்கிறது நல்லது கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய பேர் வந்து டயபெட்டிஸ் யோசிப்பாங்க ரைஸ் மட்டும்தான் சாப்பிடக்கூடாது அது எடுத்தால் மட்டும்தான் சுகர் அதிகமாகிடும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இப்போ ரைஸை விட சப்பாத்தி கொஞ்சம் சுகர் வந்து அதில் ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் அதுலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோதுமை காய் வச்சாலும் சரி இல்லை வீட்டில் வந்து சப்பாத்தி மாவு இருந்தாலும் எறும்புகள் வரும் ஸோ அதுலேயும் ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது ம் ஓகே இப்போ தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் பார்ப்போம் ஹலோ வணக்கம் வளரலாம்ல <laughs> ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக ஹோமியோபதி மெடிசன் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னும் போது ஏன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி மட்டும் தான் தீர்வுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொழுப்பு கட்டி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் எடுத்தாலும் திரும்பி வராதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் சர்ஜரி பண்ணணும்னு போ போயிட்டே இருக்க முடியாது இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த கொழுப்பு கட்டியுமே வந்து நமக்கு பிரச்சனைகள் கொடுக்காத கட்டிக்கல் தான் ஆனால் அது சைஸ் வளர வளர என்ன ஆகும்னா அதுக்கு அடியில் போகிற நரம்புகள் மேலே அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அந்த இடத்துல பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியாகும் பெயின் அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக போகும் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம அந்த சைஸ்லேயே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் உடம்புல வேற எந்த இடத்துலையும் வரலை அப்படின்னும் போது நம்ம அதை நினைச்சு பெருசாக வந்து பாதிக்க தேவையில்லை சரிங்களா ஓகே நன்றி இன்னொரு கால் கீழே பேசலாம் மேம் ஹலோ ஹலோ ரைட் கால் கனெக்ட் ஆகல போல இருக்கு மேம் இப்போ வந்து டயபெட்டிஸ் பற்றி நம்ம ஃபுட் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருக்கோம் ஆனால் பேசுறதுக்குள்ளே காலர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேரு கௌதமி மேடம் நானே அவுரங்காபாத்ல இருந்து ஆமினா கான் பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க உங்க क्वेश्चन கேளுங்கமா சொல்லுங்கமா அடிக்கடிக்குமா <laughs> வந்து <laughs> ஆரம்பிக்கும் 
சோ ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு இந்தியா ஃபுல்லா இருக்குற எந்த ஒரு இடத்துல ஒரே ரிசல்ட் தான் கொடுக்க கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே மேம் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் டயபெட்டிஸ் தவிர்த்து பார்த்தோம்னா நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது நம்ம ஃபுட் பத்தி பேசலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா எங்க டீம் விடவே மாட்டாங்க ஃபுல் இருக்கு நீங்க அடுத்த காலர் கிட்ட நம்ம பேசுவோம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேருங்க சரிங்க மேம் உங்க உங்க கேள்வி வந்து நீங்க டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு ரீசெண்டா ஒரு எயிட் மந்த் பேபி பிறந்தது அது வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வலி வந்துச்சு பேக்லயும் ஃப்ரண்ட்லயும் அது வந்து பித்த பையில கல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் தான் நீங்க டைரக்டா பண்ணிக்கணும் அது வந்து ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா மணல் சைஸ்ல தான் இருக்கு அது பண்ணிக்கணும் அப்படின்றாங்க அது என்ன பண்ணிக்கலாமா இல்ல ஏதாவது கரைக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு டேப்லெட்ல இருந்தாங்க கண்டிப்பாம்மா உங்களுக்கு பித்த பையில கல் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஹோமியோபதியில நல்லாவே அது கம்மி பண்ணலாமா ஆனா இப்ப வந்து பித்த பையன்றது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்லீரல்னு சொல்லக்கூடிய லிவருடைய பின்னாடிதான் இந்த ஒரு ஒரு பை மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்குமா ஆனா இது வந்து டைஜஷனுக்கு தேவையான செக்ரேஷனே வந்து அந்த பித்த பையில தான்மா இருக்கு சப்போஸ் இப்ப நம்ம அந்த கல் இருக்கு அது உங்களுக்கு வந்து சின்னதா மணல் சைஸ்ல தான் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சில பேருக்கு டைஜஷன்ல பிரச்சனை கொடுக்கும் பெருசா இருக்கும் போது வழிகள் கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம பயந்துகிட்டு அந்த பித்த பையை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப மைல்டான ஃபுட்டு கூட சாப்பிட முடியாது ஜஸ்ட் தயிர் சாதமா இருக்கட்டும் இல்ல ரச சாதம் இந்த மாதிரி தான் உங்களால வாழ்க்கை ஃபுல்லாவே குழந்தை பிறந்து எயிட் மந்த் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அப்போ உங்களுடைய வயது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து இதுக்கு பயந்துகிட்டு நீங்க சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் இருக்கக்கூடிய குறைஞ்சது இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷமா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு எழுபது வருஷமா இருக்கட்டும் ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ட்ரபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சரிங்களா ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஹோமே கேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்கு ஸோ நமக்கு பித்த பைக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம சொல்லுங்கம்மா கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனா அந்த கல் என்ன சைஸ்ல இருக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ அவங்க அலோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து அதை சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட் டயட் மூலியமா மட்டும் அதை சரி பண்ண முடியாது பட் உங்களுக்கு ஹோமே கேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் கூடவே என்ன மாதிரியான டயட் யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அது சீக்கிரமா குறையும் அதனுடைய பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லாம நம்ம பாத்துக்கலாமா சரிங்களா இப்ப சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இடத்துல இருக்குமா இங்க டி நகர் பத்துல இருக்கக்கூடிய சி டி நகர்ல இருக்கு அதே மாதிரி அம்ஜி கரையில இருக்குமா ஸ்கைவாக் பக்கத்துல இருக்கு அதே மாதிரி தாம்பரத்திலேயே வந்து அந்த ஜங்ஷன்ல இருக்குமா சோ ஒன்ஸ் நீங்க வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா சின்ன வயதா இருக்கு சோ தெரியாம நீங்க பித்தப்பா எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சர்லவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுற மாதிரி இருக்குமா சரிங்களா இப்போ வந்து சர்ஜரிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசும் ஒரு பிரேக் அப்புறமா ஒரு சீரிய இடைவெளிக்கு பின் பேசும் வெல்கம் பேக் டு நலம் காக்க பேச நம்ம நெக்ஸ்ட் காலர் என்ன சொல்றாங்க பாப்போம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேருங்க மேடம் கலவட்டில இருந்து மணி பேசுறேன் ரைட் சார் உங்க கேள்வி வந்து டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க சார் கேளுங்க சார் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து மூணு ஃபுட் இருக்கு 192 வரைக்கும் இருக்கு ம் 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 ஹலோ பதில டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்ப வெயிட் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆயிருக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் கேஜி இருந்தேன் இப்ப சிக்ஸ்டி எயிட் தான் இருக்கேன் டென் கேஜி லாஸ் ஆயிருக்கேன் ஹோமே கேர்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டா பெட்டரா இருக்குங்களா இல்ல சுகர் வந்து இது டேப்லெட் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு கியூர் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா இல்ல அதிகமா பண்ணிக்கலாம் அதான் பண்ணலாம் கண்டிப்பா சார் ஒண்ணு இல்ல சார் உங்களுடைய வயசு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க ஏஜ் என்ன ஆகுதுன்னு ஓகே பாருங்க எங்கேஜா தான் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒன் சுகர் வந்தால் லைஃப் லாங் எடுக்கணுன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி டூ சுகர் இருந்தாலும் போக போக அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ சுகருடைய காம்ப்ளிகேஷன்லேருந்து இன்சுலின் போகணுன்ற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆகத்தும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹோமியோக்கில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார் சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் சாதாரண ஃபுட் டயட்டும் வாக்கிங்கும் இருந்தால் போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய சுகர் லெவல்ஸ் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டே வருவோம் உங்களுடைய வெயிட் லாஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர்னால தான் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ அது வந்து இருக்க இருக்க இன்னும் வெயிட் லாஸ் ஆகாம பாத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வ
ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் நமக்கு ஹோமியோவில் நடக்குமா கண்டிப்பாக இப்போ ஹோமியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதனால் வந்து சுகருடைய சுகர் வந்திருக்கு இப்போ ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் குழந்தைக்கு வந்தே ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த ஏஜில் தான் அவங்களுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மெயினாக வந்து இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாப் தான் எல்லாருக்குமே அது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை வேலைக்கு போகிறவங்களா இருக்கட்டும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக நமக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு அமையுது அதே மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோன்றதே தெரியாம சாப்பிடுவாங்க வீட்டுல சமைக்கிறது சாப்பிட மாட்டாங்க அதிகமா நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ சுகர் வரதுக்கான காம்ப்ளிகேஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் சுகர் வரலாம் அப்படின்னா ஒன்று ஃபேமிலி ஸ்டீல் இருந்தால் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி ஏன்னா நம்மளுடைய உடல் பருமன் அதிகமாக அதிகமாக ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இன்சுலின் செக்ரேஷன் நல்லா இருந்தாலும் ஒபிசிட்டி காரணத்தினால அது ரெஸ்டன்ஸ் ஆகும்போது சுகராக மாறும் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் சுகர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியாக ஒரு பத்து கிலோ இருபது கிலோ கூட வெயிட் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ரொம்ப அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு ஆயிடுது நம்ம நெக்ஸ்ட் காலர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் ஹலோ அதிகமாவே இருக்கும் திணறல்னாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய் வழியா நம்ம மூச்சிடும் போது குரட்டவன் சதம் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா இருக்கு சோ அது எதனாலன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு மெடிசின் சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார் சரிங்களா கண்டிப்பா சார் இப்போ நீங்க சேலத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோமிகேர் சேலத்துலயும் இருக்கு நீங்க அங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட வரும்போது அவங்க ஃபர்தரா வந்து உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எதனால வந்திருக்குன்றதெல்லாம் டயனோசிஸ் பண்ணி அதுக்கான மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிடும் சார் சரிங்களா ஆமாம் சார் சேலத்துலேயுமே இருக்குது நம்மளுடைய பிரான்ச் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல இருக்கு உங்களுக்கு நியர்பை கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் இருக்கு சார் நினைப்பாங்களோ <laughs> அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபுட்டுடைய அளவை குறைச்சிக்கிட்டே வர வர நம்ம இன்னும் வீக் ஆகிட்டே வருவோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக வெஜிடபிள்ஸ் கீரைகள் எடுத்துக்கணும் இப்போ வெஜிடபிள்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷண்ட் என்ன மாதிரியான காய்கறிகள் எடுத்துக்கலான்னா மண்ணுக்கு மேலே விளையிற காய்கறிகள் இப்போ மண்ணு கடியில் விளையிற காய்கறிகள்னா கேரட்டாக இருக்கட்டும் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு கொஞ்சம் வேர்க்கடல் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோகேரில் அவங்க சுகருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது அவங்களுடைய சுகர் லெவல் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம பர்மனண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் படிப்படியாக ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அவங்களுடைய இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகுது அது நல்ல வேலை பண்ணுதுன்றது அர்த்தமே அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த உணவுகள் எல்லாம் அவங்க உணவுல சேர்த்துக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி நைட் வந்து கம்பல்சரி ஒரு செவன் தேர்ட்டி டூ செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ள சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியா சப்பாத்தி இல்லைன்னா இட்லி இந்த மாதிரி ஆவியில வேக வச்ச பொருள் சாப்பிடலாம் கம்பல்சரி வாரத்துல ஒரு அஞ்சு நாளாவது மினிமம் நம்ம ராகி இருக்கு இல்லைங்களா கேழ்வருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உணவுகள் எல்லாமே குறைஞ்சது நல்ல ஒரு ஏழு டைமாவது மெண்டு சாப்பிடணும் நம்ம நல்லா மெல்லும் போது என்ன ஆகும்னா டைஜன் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி அது எல்லாமே கொஞ்சம் குட் குளுக்கோஸா மாறும் 
இப்போ நம்ம நினைப்போம் சுகர் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் அப்படின்ட்டு சுகர் வந்தால் தான் ஸ்வீட்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடாதே தவிர ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்டா சுகர்லாம் ஒன்றும் வராது ஸோ அப்போ எதனால் இது வ சுகர் ஸ்வீட்ஸ் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது மற்ற உணவுப் பொருட்கள் எடுத்தால் சுகர் வராது அப்படி ஐ மீன் அதிகமாக தான் பார்த்தா நம்மளுடைய நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணும் உணவில் வந்து எல்லா நியூட்ரிஷன்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்சியம் மினரல்ஸ் எல்லாம் அதுவாகவே உடம்பு எடுத்துக்கும் ஆனால் குளுக்கோஸ் மட்டும் என்ன பண்ணோம்னா இன்சுலினுடைய உதவி இருந்தால் தான் செல்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் இன்சுலின் இருக்குன்னா அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் குளுக்கோஸ் அது எல்லாமே எனர்ஜியாக மாதிரி செல்ஸ்குள்ளே போகும் ஸோ அப்போ நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கான அந்த எனர்ஜியை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இப்போ செக்ரேஷன் அதாவது இன்சுலினுடைய அளவு குறையுது இல்லை அது ஒழுங்காக ரெஸ்டன்ஸ் ஆகலன்னு அப்படின்னு போது இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் தான் இன்சுலின் இருக்குன்னா அப்போ எழுபது பர்சன்டேஜ் நல்ல குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு வந்து எனர்ஜியாக மாற்றிக்கும் மிச்சம் இருக்கிற குளுக்கோஸ் வந்து ரத்தத்திலே தங்கிடும் அப்போ தான் இது மாதிரி நிறைய மாறுதல்கள் இருக்கும் அப்போ நம்ம சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது சுகருடைய வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம நல்லா மெண்டு சாப்பிட்றதும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி காலையில் ஈவினிங் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம ஒரு ஒரு டைம் நல்லும் போதும் சரி இல்லை நல்லா வாக்கிங் போகும்போதும் சரி நம்மளுடைய தூண்டுதல் அதாவது பேங்க்ரியாஸ்க்கு வந்து இன்னும் எனக்கு இன்சுலின் செக்ரேஷன் வேணுன்ற தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பேங்க்ரியாஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம் இல்லை ரெஸ்டன்ஸ் ஆகும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே வந்து இன்சுலின் அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஜஸ்ட் நான் வந்து டேப்லெட் மட்டும் சாப்பிட்றேன் மற்றபடி என்னுடைய டயட்டும் என்னுடைய வாக்கிங்கும் நான் சரியாக பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரும் ஓகே இப்போ உங்கள் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் எங்கெங்க மேம் கண்டிப்பாக இப்போ நம்மளுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மூணு இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூர் சேலம் இப்போ அதே இப்போ புதுசாக வந்து பாண்டிச்சேரிலையும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ அவங்க நியர் பை ப போகும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் ஓகே அவங்க கூட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க மேம் ரொம்ப நன்றி நன்றி அடுத்த பகுதியில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க